Cześć, dzisiaj jesteśmy w Turcji i nagrywamy w jednym z największych, jeśli nie na największej farmie ryb, Jonja Aquarium, która specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości orant. Chodźcie ze mną i zobaczymy, co tam się znajduje. Ta farma ryb ma prawdziwie azjatycki klimat i jest ogromna. Składa się z części zadaszonej, w której będziemy robić wywiad, jak i części otwartej, która jest dużo większa. Muszę Wam powiedzieć, że obowiązywało nas kilka zasad, a na samą farmę nie ma praktycznie wejścia dla zwiedzających czy chcących kupić pojedyncze ryby. Zgodnie z obowiązującą mnie umową nie mogę powiedzieć ile dokładnie znajduje się basenów, ani jaki obszar zajmuje ta farma. A to w jaki sposób ryby są grumowane jest ściśle tajne. Nie dowiemy się, czym ryby są karmione, ani jakie są sposoby prewencji chorób. Pan Hussein, pracownik farmy, znalazł dla nas chwilę, żeby opowiedzieć co nieco o rybach, które produkują. Merhaba, öncelikle yerinizi ve kendinizi tanıtabilir misiniz? Merhaba, benim adım Hüseyin. Burası Yonca Akvaryum, Türkiye. Antalya Sarık ilçesinde. Ki balık çiftliğimiz. Çiftliğimizde her çeşit oran da üretiyoruz. Panda, trikolor, değişik renklerde limon kafalar. Onun haricinde e, rancho, koi balıklarımız var. Bunları da ürettik. Türkiye'de şu anda en kaliteli oran da biz üretiyoruz. Avrupa'nın da birçok yerine gidiyor. Bizden e, ihracatçılar gelip balık gönderiyorlar. On dışında Türkiye'deki bütün illere gönderiyoruz. Daha çok biz pet shoplara ve toptancılara çalışıyoruz. On dışında da hobiciler oradan temin edebiliyorlar daha sonra bizim balıkları. Ama burada hobici gelip seçebilir mi? Hayır, biz sadece e, pet shop ve toptancılara yönelik çalıştığımız için hobicilere direkt satışımız olmuyor burada. Ama tabii ki bize Facebook'tan veyahut da başka sosyal medyadan takip eden arkadaşlara, e, yazanlara her zaman işte e, bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Hastalıklarla ilgili olsun nasıl beslemeleri gerektiğiyle ilgili olsun. Ama satış yapmıyoruz sadece onlara. Akvaryum balığı beslemek isteyen arkadaşlara birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. İlk önce ne beslemek istediklerine karar versinler. Karar verdikten sonra bir işte internetten veyahut da değişik mecmualardan bilgi edinsinler ilk önce. O beslemek istedikleri balıkla ilgili ne tarz şu şartları sever, işte diğer uygun ortamı nedir? Onunla ilgili iyice bir araştırma yapsınlar. Ondan sonra uygun kurulum o beslemek istedikleri balıkla ilgili uygun kurulum ne gerekir? İşte akvaryumundan ekipmanlarına kadar hangi yemi kullanmaları gerekir? Bununla ilgili iyice bir araştırma yapsınlar. Ondan sonra kurulumlarını yapsınlar. Ve e, iyi bir pet shop'a bulup o arkadaşların tavsiyelerine de biraz e, uyusunlar yani dinlesinler. Onun dışında e, işte biz de elimizden geldiği kadar bizi sosyal medyadan söylediğim gibi arayan arkadaşlara, yazan arkadaşlara yardımcı oluyoruz bu konularda. Onun dışında e, orandalarımızı gösterelim size. Bunlar e, oranda bebek yüzler. Bunları Türkiye'de bu kalitede ilk biz ürettik. E tabi bazı arkadaşlar da diğer çiftlik arka sahipleri de gelip bizden temin edebiliyorlar da e, Alıp onlar da daha amatör şekilde üretim yapıyorlar. Ama Kaç aylık diye sorabilir miyim? Tabii bunlar a, bir yaşında. Bir yaşında. A, ama şöyle balığın boyuyla alakalı değil bir yaşında olduğu şey. İyi beslerseniz, iyi bakarsanız, uygun şartları sağlarsanız daha çabuk büyütebiliyorsunuz balığı. Bazı şeylerin daha güzel tabii. Eğer uygun şartları sağlayamazsınız, yani öldürmeseniz bile e, balığı büyütemezsiniz. Evet. Bu formu veremezsiniz. Yani bu şekilde yani kaliteyi yakalamak tamamen Bakımıyla, beslemesiyle e, iyi balığı seçmekle alakalı. Rusya'da sana kalıyor mu onlarda? Evet. Avrupa'da biz en çok onlara zorluyoruz. Avrupa'dan getiriyoruz ama belki su farklı, belki yem farklı, ışık farklı. Şimdi bütün canlılar için geçerlidir. Uygun ortamı sağlamazsanız dünyadaki bütün canlılar renk değiştirir, ebat değiştirir, hastalanır. Ama orandalar için renk vermek istiyorsanız ilk önce su şartlarınız. Tabi olmak zorunda. Uygun su şartları olmak zorunda. Ondan sonra beslediğiniz yemle alakalı bazı şeyler. Biz mesela çiftliğimizde asla hormon, işte bu tarz şeyler kullanmıyoruz. Evet. Bunlar tamamen kendi doğal rengidir. Beslemeyle alakalı yaptığımız. Ama 
şimdi bu bank alıp da üretmeye kalkarsanız aynı rengi belki siz yapamayabilirsiniz. Evet. Daha profesyonel şekilde yaparsanız o zaman olur. Evet. Yani herkes bu rengi yakalayamaz. Ha, alırsanız aynı balı kötü şartlarda bakan birisi rengini bozabilir. Siz daha iyi şartlarda bakarsınız. Daha güzel bir halini yapabilirsiniz. Anladım. Teşekkür ederim. Evet. Yani tamamen bakma lazım ama evet. tekrar söylüyorum. Biz yoğuncu akvaryum olarak asla ve asla hormon kullanmadığımız için birçok balık renk değiştirmiyor. Şimdi şurada da göstereyim size. Ee, i̇lk üretimden itibaren renk almamış balıklar. Onlar kaç aylık? Bunlar da aşağı yukarı aynı. Bir ha. yaşında. Onlar da renk almış balıklar. Şimdi bazı balıkların geninde yok. Aldı. Biz bunları satmıyoruz. Bunları ayrıca farklı şekilde veriyoruz arkadaşlar. Daha iyi bir Anladım. Evet. Soğuk su da tutuyorsunuz. Soğuk <gülüyor> çok önemli değil. Yani tabii ki önemli birçok faktör önemli ama şimdi bulunduğumuz bölgeyle alakalı her bölgede farklı bakım şartları vardır. Bunu da dediğim gibi bunu o bölgede üretim yapan arkadaşların şeyidir yani sırrıdır. Evet, evet. Ama herkes açıklamaz da olmuyor. En kaliteli oranla, olanları nerede tutuyorsunuz? Balıkları doğal yöntemlerle üretim yaptırıyoruz. Hı-hı. Kesinlikle sağım yaptırmıyoruz balıkları. Birçok arkadaş sağım yöntemiyle yumurta çıkartıyorlar. O da olur ama tabii ki bu balığı istemeseniz daha az bir şekilde zarar verebilir. Biz doğal üretimden yanayız. Balıklarımızı burada gördüğünüz bu havuzlarda yumurtlatıp büyük toprak havuzlarda büyütüyoruz. Ondan sonra diğer kalite ayırma, besleme, boylama bu tarz işlemler satıcıya varana kadar birçok işlemden geçiyor bu balık yani bu şekilde. Yani şuradaki havuzlarda da görebilirsiniz. Yani küçükten kaliteleri ayırıyoruz. Bu şekilde büyütmeye alıyoruz. Burada da bakımı yapıldıktan sonra, belli bir boya geldikten sonra ona sonra satışa sunuyoruz bunlara. Bunlardan, Sa- satış sayısı yanında kaç santim olması bize, lazım? Bize şöyle tar- arz talep meselesi 3 santimden itibaren 20-25 santime kadar balık bulunuyor. Evet. Yani o sezonki üretimdeki büyüklüğe göre, bir önceki sezondan kalan balıklarına dediğine göre bunlar tamamen değişiyor. Ama talep olarak genelde e, satış boyuna gelmesi 3 santimden daha sonrası evet. talep gördüğü için e, biz de kalite kalite ayırıyoruz balığı. İşte daha düşük kalite olanlar var, daha uygun fiyatta e, faunus balığı olarak satılıyor. Veyahut da gösterdiğim pandalar, zikola, bebek yüz orandalarına daha profesyonel şartlarda bakım gerektirdiği için Onlar da daha büyük akvaryumlar olan insanlar satın alıyor bunları. Yeni başlayan birisi, hobiciler, yeni başladığı zaman ilk önce genelde faunus alırlar. Bir tane iki tane balıkla başlarlar. Daha sonra severlerse bunu, evet. bu işi, daha sonra Yine büyütürler yani. akvaryumlarını, daha kaliteli balıklara geçerler. Bu şekilde de sonunda bize ulaşırlar Türkiye'de. <gülüyor> kaliteli balık tutuyorlarsa bize gelirler. Yani. Söylediğim gibi diğer üretici arkadaşlar da kapımız açık her zaman gelip de bizden de muz kalabiliyorlar. Yani. <gülüyor> Müsaadeniz var onlara, izin veriyoruz. Bir de bunlar için de zaten tüm şeyleri vereceğiz, tüm bilgileri istiyorsanız. Telefonumu da yazabilirsiniz biliyor biz. Dünyanın birçok yerinden bizi arayan arkadaşlar oluyor. Şöyle söyleyeyim, bu Oranda'nın en kaliteli Oranda'ların çıkış yeri genelde Tayland'da var bir evet. arkadaş. Dünyadaki en iyi Oranda üreten arkadaşlar. Biz şu anda onlara yetişiyoruz. Emin adımlarla onların evet. seviyesine gidiyoruz. Mesela o ülkelerden bizden balık isteyen insanlar oldu. Tayland'dan, Endonezya'dan isteyenler oldu. Çin'den isteyenler oldu. Avrupa'dan zaten istiyorlar ama biz ihracat yapmadığımız için dediğim gibi ihracatçı arkadaşlar birden geliyorlar. Onlar alıp da gönderiyorlar mesela. Bu şekilde satış yapıyoruz ama dediğim gibi yani daha Tayland'dan bizden balık istemeleri bizim için çok gurur <gülüyor> evet. verici bir şey. Sosyal medyadan da dediğim gibi telefon numaramı yazarsanız biz Rıdvan Bey elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Herkesin mümkün olduğu kadar sorularına cevap vermeye çalışıyoruz. Bazılarına geç cevap veri, veriyorsak da onlar kırılmasınlar, darılmasınlar. <gülüyor> ama, ama yeriniz çok büyük, <gülüyor> çok herkese, işiniz var. Evet, çok işiniz olduğu için yani de akşam saatlerinde oturuyoruz elimizde telefon. Arkadaşlar yardımcı oluyoruz yani. Tamam, teşekkür evet, ederim. Tamam. <gülüyor> Oranda veyahut da Japon balığı besleyecek arkadaşlara Ee, kısa bir bilgi vermek istiyorum. Ee, şimdi Japon balığı e, çok düşük ısılarda buzun altında da yaşayabilen balık. Aynı zamanda çok yüksek ısılarda 35-40 derecelere kadar sularda da yaşayabilen balık bunlar. Yani mevsimsel yavaş yavaş adapte olduktan sonra eksi birkaç dereceden artı 35-40 dereceye kadar yaşayabilen bir balık olduğu için akvaryumda ısıtıcı gerektirmeyen bir balıktır. 
Ve e, bakımı diğer balıklara göre biraz daha masrafsızdır yani onlar. Tu przykładowa jakość orange zeszłego roku. Żeby zostały przełożone do akwarium pokazowego prosto z basenu i zajęło im jakiś czas, żeby zaprezentować się w nowych warunkach i zacząć pływać. Jak widzicie, są tu orandy Tricolor oraz Lemonhead, choć farma produkuje również inne wersje kolorystyczne. W przyszłości Yonja Aquarium zajmowało się też innymi rasami, stąd na początku filmu kilka ranczów w tajskim stylu. Natomiast w tym roku całkowicie stawiają na orandy i tylko je będą rozmnażać. W niektórych basenach pływały również karpie koi, ale ich dalsza produkcja również została wstrzymana na rzecz wysokiej jakości orand. Cieszę się, że mogłam odwiedzić to miejsce, za co serdecznie dziękuję właścicielom i cieszę się również, że mogłam się z Wami tym moim wrażeniem podzielić. Zostawiam Wam jeszcze kilka klipów z odwiedzin na tej farmie, a tymczasem to tyle na dzisiaj. Dziękuję i zapraszam na następny odcinek.